the algorithm that we are going to see now is blowfish algorithm it is one of the symmetric block cipher algorithm so what is blowfish it is a symmetric block cipher that has been developed by the developer named bruce senior in the year 1993 the characteristics of the blue blowfish is the first one you call it as a speed because it encrypts the data on 32 bit microprocessor at the date rate of 18 clocks cycles per byte so 32 bit microprocessor la 18 clocks cycles per byte when the encrypt panir avlo speed a work aagum the second characteristics is compact because it runs in less than 5k memory third characteristics is simple very easy to implement and fourth character is variably secure key length vand variable yen pathinga 448 bit varaikku irukkalam so it allows the trade off between the higher speed and higher security ticket that blowfish la nam paatha RC file la paatha mariye dhaan blowfish la yum variable key length a irukkaradanaala higher speed and higher security randume ungalku kadikum so these are the characteristics of blowfish so it uses a larger number of sub keys that keys must be pre computed before that any data encryption or decryption and it provides a good encryption rate and uh, can be found in software categories ranging from e-commerce platform for securing payments to password management tool and it also protects the password in the mari ella area alum the blowfish has been applied and it is unpatented and license free adanalai it is available free for all users yaar vanalum free ah adu use panikalam idhukku vand license kedaiyadu but idea algorithm vand license nama paathom as contact kitta nama permission vaanganum but the blowfish is free so blowfish encryption algorithm abdingrala vand pathinga you have 64 bit block size so 64 bit block size irukku 16 rounds irukku it follows feastel network structure hope you remember the feastel block structure oda process nyaba irukku nu nenikira so it uses large key dependent s boxes and iterates a simple encryption 16 times so 16 rounds are irukradanaala 16 times so 64 bit block size are irukradanaala 64 bit uh, blocks of plain text vand input eduthittu it will convert to 64 bit blocks of cipher text input one the 64 bit output one the 64 bit cipher so blowfish makes use of a key that ranges from 32 bit to 448 bit so 32 bit la irundha 448 varaikum expand panni keys vandu use panikkum and the keys vandu pathinga na it is stored in a k array or k array or k matrix la that particular keys are being stored that key is used to generate 18 32 bit sub keys and 4 8 into 32 bit s boxes so on the keys are which now number one the sub keys on s box on generate one row and the sub keys when they end the store are going on p are a less store i key first keys on the key are a less store i go other than the generate panna sub keys when the p are a less store i go so render is used but okay are a one p are a one either in the s boxes use funny that in the keys when they generate other so there are four S boxes over S box or a size when the eight into 32 bits. So each with 256 32 bit entries when the hello panel. So blowfish algorithm on the parting that comes of two parts. One is key expansion and the second one is data encryption. Key ex expansion la it breaks the original key into set of sub keys. As the name indicates key expand fund row set of sub keys the pudusa generate fund row. So other we use P array and four 32 bit S boxes. And on that PRA contains 18 32 bit sub keys. So each S box contains 256 entries. Four 32 bit 8 boxes are written in over S box layum 256 entries one the hula port. It converts the key up to 448 bit varaku. So total 4168 bytes use panala. So this is a Mukimana point. It generates 18 32 bit sub keys and 4 18 to 32 S boxes. Keys are stored under the key KRA, sub keys are stored under the PRA, and S box or entries in the Maridarko 256 entries are consonantly in the Maridarko. Yet on the first slide, the path keys along KRA, sub keys along PRA, other generate under the key use under S boxes of the 256 entries, the Maripotra. So 432 bit are consonantly, so 432 bit again the Maridari is on the use under over 32 bit layum 256 entries you will have in this format. So next is data encryption. Uh, data encryption la pathing and 16 rounds are canada 16 times on the function on the repeat it 16 4 bit input and notation like slide denote panavo. 
டி அரே அது அப்படிங்கிற அரே யூஸ் பண்ணுறோம் ஐங்கிறத டினோஸ் ஹைட்ரேஷன் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பெட் இன்புட்டாக இருக்கிறதுனால சிக்ஸ்டி ஃபோர் பெட் பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கீ லென்த் வந்து அஸ் ஆல்ரெடி செட் தேர்ட்டி டூ பிட்லேருந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் பிட் வரைக்கும் என்ன சைஸ் வேணாலும் அது வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் பிட்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறப்போ எயிட் பிட்ஸாக பிரித்தோம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் கன்ஸ் ஆஃப் கீ டிபெண்ட் பெர்மண்டேஷன் அண்ட் அ கீ அண்ட் டேட்டா டிபெண்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் இது எல்லாருக்கும் கீ டிபெண்ட் பெர்மண்டேஷன் இருக்கும் கீ இருக்கும் அதே மாதிரி டேட்டா டிபெண்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கும் ஆல் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் அடிஷன்ஸ் ஆன் எக்ஸார்ஸ் நம்ம ப்ளோ ஃபிஷ்ல சாரி இந்த ஆர்டி ஃபைல பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி பார்த்த மாதிரி எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் அடிஷன்ஸ் ஆன் எக்ஸார் தான் இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் டவுன் ஃபீஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் சொன்னோம்னா ஃபீஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ் வந்து லார்ஜ் கி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்ட உள்ள இருந்து நீங்க ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் பிட் வரைக்கும் நீங்க எப்படி வேணாலும் இந்த எஸ் பாக்ஸ யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லார்ஜ் கி So, subkey and S-box generation is the important area in this blowfish. Yeah, nah, you have to follow all these steps. That's why you can generate the array P array and S-box. So, first one, you are initializing the P array and the S-box. And next one, XR the P array with the key bits. Uh, key bit code and the P array would be XR operation and carry over. That's why P1 XR, P2 XR. இதில் பி ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூ பிட் ஆஃப் கீ அது கூட செகண்ட் தேர்ட்டி டூ பிட் ஆஃப் கீயே எக்ஸ்ரே பண்ணுறீங்க அந்த எக்ஸ்ஆர் எடுக்கிறீங்க அந்த மாதிரி டூ எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் கேரி ஓவர் பண்ணுறீங்க நவ் யூ வில் கெட் அன் அவுட் புட் இந்த ஃபார்ம் பி ஒன் அண்ட் பி டூ இது வந்து யூ வில் என்கிரிப்ட் என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து இந்த மாடிஃபைடு சப்கீஸில் வந்து வச்சு நீங்கள் என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் கேரி ஓவர் பண்ணுவீங்க அப்போ உனக்கு ஒரு ஒரு அவுட் புட் கிடைக்கும் அது வந்து பி த்ரீ பி ஃபோரை பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ரிப்பீட் த ப்ராசஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு கீ லென்த் எடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் இதை ரிப்பீட் பண்ணி நம்ம நியூ சப் கீஸ் ஃபார் த பிஆர்ஐ அந்த ஃபோர் எஸ் பாக்ஸஸ்க்கு நம்ம வந்து ஜெனரேட் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராஸ் அந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதாவது இனிஷியலாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிஆர்ஐ அண்ட் தென் ஃபோர் எஸ் பாக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத வந்து கேரி ஓவர் பண்ணுறப்போ எப்படி அந்த எக்ஸார் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸார் தட் இஸ் பி ஒன் எப்படி கிடைக்குதுன்னா பி எக்ஸ் XR K1, P1 வந்து P2, XR K2, அதே மாதிரி பி ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸாக போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆல் தி ஜீரோ இருக்கிற வரைக்கும் என்கிரிப்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் த்ரீயை வந்து யூஸ் பண்ணி பி என்ஆர் எஸ் பீன் ரீப்ளேஸ் அந்த அப்டேட் பண்ணுற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் அப்டேட் பண்ணுறப்போ நம்மளோட லாஸ்ட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எஸ் பாக்ஸஸ் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டாவில் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்டேட் பண்ணதில் சம்மரைசேஷன் அந்த டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு இதுதான் வேல்யூ எயிட்டீன் பிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பிஆர்ஐ இது எஸ் பாக்ஸ் சரி இது வந்து இதை வச்சு நீங்கள் என்கூட பண்ணுறப்போ இந்த பிஎஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சைபர்டெக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்போ தட் இஸ் பீ என்கிரிப்டட் வித் த அரேஸ் எஸ் அண்ட் பி அந்த எஸ் சரி அண்ட் பிஆர்ஐலேருந்து யூ வில் கெட் த சைபர் டெக்ஸ்ட் என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுலேருந்து நீங்கள் அதை வந்து டிரைவ் பண்ணுவீங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ளோ ஃபிஷ் என்கிரிப்ஷன் அல்கார் தமோட நேச்சர் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு என்கிரிப்ஷனுக்கும் அது தான் நம்ம ஃபைனல் எஸ் அண்ட் பிஆர்ஐ ஜெனரேட் பண்ணுறோம் பட் எங்கெல்லாம் நம்மளோட சீக்ரெட் கீ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கோமோ அங்கே வந்து ப்ளோ ஃபிஷ் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஆனால் ரேப்பிட் எக்ஸிக்யூஷன் வேணும்னா அந்த பிஎன்ஆர் ஜெரேஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஃபோர் கேபி ஆஃப் மெமரி இருந்தால் போதும் அதனால் ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸ் எல்லாம் வி கான் டேபிள் டு அப்ளை சென்ஸ் ஃபோர் கேபி ஆஃப் மெமரி லிமிட்டட் மெமரியாக இருக்கிறதுனால ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸ் இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஸோ என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீ பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வச்சு அந்த கீ வச்சு என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் ப்ராசஸில் இட் யூஸ் டூ பேசிக் ஆப்ரேஷன் ப்ரிமட்டிவ் இன் சென்ஸ் பேசிக் ஆப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அடிஷன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் பிட் வைஸ் எக்ஸார் அடிஷன் அப்படிங்கிறப்ப டினோட்டட் பை பிளஸ் சிம்பிள் பிட் வைஸ் இட்ஸ் டினோட்டட் பை திஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் சிம்பிள் ஸோ இதுதான் 
பிரிச்சுட்டே போய் தான் அந்த பர்டிகுலர் லெஃப்ட் ஹாஃப் ரைட் ஹாஃப்ல யூ வில் அப்ளை திஸ் ப்ராசஸ் எக்ஸ்ஆர் அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணி தான் நீங்க வந்து அந்த லெஃப்ட் ஹாஃப் ரைட் ஹாஃப் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் நீ கேரி ஓவர் பண்ணுவேன் ஸோ எயிட்டீன் சப்கிஷனை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அந்த எஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்குள்ளேயும் நொட்டேஷன் எதுன்னு சொன்னேன் ஸோ எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா அந்த எஃப்குள்ள வந்து யூ வில் ஹவ் டூ பிப்டி சிக்ஸ் என்ட்ரி எஸ் பாக்ஸ் தேர்ட்டி டூ பிட் அவுட் புட் என்ட்ரி தேர்ட்டி டூ பிட் இங்க ஒரு எயிட் பிட் எயிட் பிட் எயிட் பிட்டா ஒவ்வொரு எஸ் பாக்ஸ்குள்ளேயும் நீ வந்து உள்ள போடுவேன் ஒவ்வொரு எயிட் பாக்ஸ்குள்ளேயும் எஸ் பாக் எயிட் பிட் எயிட் பிட்டா போட்டு அடிஷன் பண்ற தேர்ட்டி டூ பிட் தேர்ட்டி டூ பிட் அது ஒரு எக்ஸ்ஆர் அதுல இருந்து ஒரு அடிஷன் அதுல இருந்து ஒரு எக்ஸ்ஆர் ஸோ இது வந்து உங்களோட அடுத்ததுக்கு இன்புட் ஆக போகுது இதுல இருந்து அதுக்கு இன்புட் ஆக போகுது இதுதான் ஃபீஸ் செக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஎஸ் பார்க்கறப்போ பார்த்தது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒவ்வொரு சிங்கிள் ரவுண்டும் இந்த ப்ளோ ஃபிஷ்ல ஒர்க் ஆகும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் ரவுண்ட் மாதிரி தான் சிக்ஸ்டீன் ரவுண்ட்ஸுக்கும் இந்த எஃபோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இதுதான் ஸோ அதே மாதிரி தான் டிக்ரிப்ஷனும் ரிவர்ஸ்ல போய் யூ வில் கெட் யோர் சைபர் டெக்ஸ்ட் சைபர் டெக்ஸ்ட்ல இருந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி தான் எடுக்கிறோம் டூ பிட்ஸா பிரிக்கிறோம் லெஃப்ட் ஹாஃப் அண்ட் ரைட் ஹாஃப் திஸ் இஸ் அல்வார் தம் சேம் எக்ஸார் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்றோம் சேம் அடிஷன் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்றோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட் கம்பாரிசன் பார்க்கலாம் வி ஹவ் ஆல்ரெடி சாபோ டிஎஸ் ட்ரிபிள் டிஎஸ் ஏஎஸ் அண்ட் ப்ளோ ஃபிஷ் ஸோ கீ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பெட் பிளாக் சைஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பெட் சிக்ஸ்டீன் ரவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் த்ரீ டிஎஸ் அதே மாதிரி தான் ஒன் டுவெல் பிட்ல இருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பிட் வரைக்கும் கீ சைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் பிளாக் சைஸ் ரவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஏஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் அண்ட் இன்புட் சைஸ் கீ சைஸ்ன்னு சொன்னோம் 128, 192, எயிட் ஒன் நைன்டி டூ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அது வரைக்கும் இருக்கலாம் இன்புட் பிளாக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் இருக்கும் டென் ரவுண்ட் டுவெல் ரவுண்ட் ஃபோர்டீன் ரவுண்ட் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் ரவுண்ட் எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி ப்ளோ ஃபிஷ் அதோட கீ சைஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்ல இருந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் பிட் வரைக்கும் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் பிளாக் சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இன்புட் தான் எடுத்துக்கும் அவுட் புட்டும் அதுதான் கொடுக்கும் ரவுண்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ திஸ் இஸ் த கம்பாரிசன் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தா இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய சிமெட்ரிக் பிளாக் சைஃபர் அல்காரதமோட கம்பாரிசன் ஒவ்வொரு அல்காரதம் எவ்வளோ இன்புட் பிளாக் சைஸ் அவுட்புட் பிளாக் சைஸ் எவ்வளோ சைஸ் எவ்வளோ அண்ட் கீ சைஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்றோம் எவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த்ளோ ஃபிஷ் விதன் திஸ் விஆர் கம்ப்ளீட்டிங் அ சிமெட்ரிக் பிளாக் சைஸ் அல்காரதம்ஸ்